ஸ்ரீ குருபியோ நமஹா மகாபாரதம் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு இதிகாசம் நம்முடைய வாழ்வியல் நெறிகளை எல்லாம் ரொம்ப அழகாக சொல்லக்கூடிய ஒரு இதிகாசம் தான் மகாபாரதம் அந்த மகாபாரதத்தில் நிறைய தர்மங்கள் பேசப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொருத்தர் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் நிறைய சொல்கிறார் மகாபாரதத்தில் பகவத்கீதைங்கிறது ஒரு பொக்கிஷம் அதில் இல்லாத விஷயங்களே இல்லை ஒரு மனுஷன் எப்படி எப்படியெல்லாம் இருந்து பகவானை அடையலாம்ங்கிற விஷயத்தை பரஜானம் முழுக்க முழுக்க பகவத்கீதை சொல்லி கொடுக்கறது அது மாதிரியே மகாபாரதத்தில் அமைந்திருக்கின்ற ஒரு அழகான பாகம் தான் பிதுர நீதி அப்படிங்கிற ஒரு பாகம் இது எப்படி எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கிறதுன்னா திருதராஷ்டிர மகாராஜனுக்கு மதி மந்திரியாக இருக்கிறவர் விதுர அவர் நிறைய ராஜ தர்மங்கள் ராஜ நீதி எல்லாம் சொல்லித்தரார் இது வெறும் ராஜாக்களுக்கு மட்டும் இல்லை சாமானிய மக்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் விருது விதுர நீதியானது கொண்டிருக்கின்றது நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி திட்டமிட்டு அழகாக கொண்டு போக வேண்டும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது அதிலே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நிதி நிலையை கண்காணித்து அதன்படி நடத்தல் இதில் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பணத்தை எப்படி சரியாக பயன்படுத்துறது பணத்தை எப்படி தக்க வச்சுக்கிறது பணத்தை எப்படி சரியான விதத்தில் பயன்படுத்துறதுங்கிறத எல்லாம் சொல்லித்தரார் விதுரர் விதுரர் ஒரு பெரிய அறிவாளி பெரிய மகாத்மா அவர் வந்து தர்ம தேவத்தையுடைய அவதாரம் மகாத்மா விதுரர் அவர் சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்லோகம் அதனுடைய அர்த்தத்தையும் பார்ப்போம் விதுர நீதியில் இந்த ஸ்லோகம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டார் ரெண்டே ரெண்டு வரிதான் பணம் வந்து ஏன் நிலைக்காம இருக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்ற ஒரு பணம் வந்து ஒருத்தருக்கு வரணும்னா ரெண்டு விஷயத்துல தான் வரும் ஒன்னும் தர்ம மார்க்கத்துல சம்பாதிச்சு வரக்கூடிய பணம் ரெண்டாவது அதர்ம மார்க்கத்தில் சம்பாதிச்சு வரக்கூடிய பணம் ரெண்டு மார்க்கத்தில் தான் ஒருத்தன் வாழவே முடியும் அப்படி வாழறச்சே அவன் பண்ணின உழைப்புக்கு கிடைத்த பரிசு அந்த உழைப்பு நேர்மையானதா இருந்ததுன்னா அது தர்ம மார்க்கம் இல்லை தவறானதா இருந்ததுன்னா அது அதர்மம் அதனால இப்போ ரெண்டு மார்க்கத்தில் தான் பணம் வரும் இதில் ஒரு விஷயத்தை நம்ம நன்னா தெரிஞ்சுட்டு தான் இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ளேயே போகணும் இந்த ஸ்லோகத்தில் தர்ம மார்க்கத்தில் வந்த பணமும் அழியறது எப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு அப்போ அதுல இருந்து அழி அழியாமல் காப்பாத்துறது எப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா அதர்ம மார்க்கத்துல மட்டும் பணம் சம்பாதிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க கைக்கே வராது பணம் அதுக்குள்ளே ஓடி போயிடும் நன்னா சுகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதர்ம மார்க்கத்துல வந்த பணம் ஆனால் அது முழுக்க அழிச்சு விடும் குடும்பத்தையே அழித்து விடும் அந்த பணம் அதனால அதர்ம மார்க்கத்துல பணம் சம்பாதிக்க கூடாதுங்கிறத முதல்ல நம்ம நன்னா மனசுல வச்சுட்டு தான் இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள போகணும் நியாய ஆகத்தசிய திரவியசிய நியாயம்னா தர்மம் நல்ல நியாயமான மார்க்கத்துல பணம் வந்திருக்கிறது திரவியம்னா பணம் இந்த இடத்துல திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடுங்கிற அந்த திரவியம்னா என்னன்னா பணம் பணம் சம்பாதி நியாயாகத்தசிய திரவியசிய நியாயமான தர்மமான முறையிலே நல்ல வழியிலே சம்பாதித்த பணம் ரெண்டு விதத்திலே அழிந்து போகின்றது போத்தௌயவ் துவாவதிக்கிரமம் அப்ப இந்த ரெண்டு வழியிலிருந்தும் நம்ம அழியாமல் காத்தோமானால் பணத்தை சேமிக்க முடியும் சேமிக்க முடியுங்கிறத விட வளர்க்கவே முடியும் ஆர்ட் ஆஃப் குரோயிங் மணி அப்படின்னு சொல்லுவா பணம் வளர்க்கும் கலை அதை சொல்லித்தரார் விதுரர் அப்பாத்திரே பிரதிபத்திஷ்ட பாத்திரே சா பிரதிபாதனம் இது ரெண்டு தான் வழி ஒன்னு அபாத்திரே பிரதிபத்தி கொடுக்க கூடாதவனிடத்தே பணத்தை கொடுக்க கூடாது இது முத விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் பாத்திரே சா பிரதிபாதனம் கொடுக்க வேண்டியவனிடத்தே பணத்தை கொடுக்காமல் இருக்க கூடாது இந்த ரெண்டு விஷயங்களை நம்ம பண்ணினோமானால் ஒருவேளை கொடுக்க கூடாதவன்ட்ட கொடுத்து கொடுக்க வேண்டியவன்ட்ட கொடுக்காமல் இருந்தால் தர்ம மார்க்கத்தில் பணம் சம்பாதிச்சிருந்தால் கூட அந்த பணமானது அழிந்து விடும் அந்த பணம் நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறத தான் விதுரர் சொல்கிற இப்போ என்ன கொடுக்க கூடாதவன் யார் ஏன் கொடுக்க ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த உலகத்திலே ரொம்ப மோசமானது கடன் கடன் கொடுக்கறதும் தப்பு கடன் வாங்கிறதும் தப்பு தர்மப்படி இதை ஒன்றை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணினாலே போகிறோம் இருக்கிறத வச்சுட்டு சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டான் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் இருக்கிறதா 
கொஞ்சம் இருந்தாலும் ஒரு குடிசையில சுகமா இருந்தாலும் அவன் சுகமா இருக்கான்னு அர்த்தம் கோபுரமா கட்டிண்டு கடன் கஷ்டம் இருந்ததுன்னா அத்தனை செல்வம் இருந்தும் அதை அனுபவிக்க முடியாதவனா போயிடுவான் அதனால கடன் கொடுக்கப்படாது கடன் வாங்கப்படாது தானமா கொடுக்கலாம் தப்பே கிடையாது இதை நீ வச்சு கோப்பான்னு தானமா கொடுக்கறதுல தப்பே இல்லை கடனா கொடுத்தோமானா இவனுக்கும் கஷ்டம் வாங்கினவனுக்கும் கஷ்டம் அதனால நியாயாகதஸ்திய திரவியசிய போத்தவியவ் துவாவதிக்கிரம ரெண்டு வழியில் போகிறது அப்பாத்திரே பிரதிபத்தி போர்த்தன் இருக்கான் அவன் கெட்டவன் அவன் அதுக்கு யோகியத்தை இல்லாதவன் அது பணத்தை வாங்கிக்கிறதுக்கு அவன்கிட்ட தகுதி இல்லை அப்படின்னா அபாத்திரம்னு பேர் அவனுக்கு இதைத்தான் ஒரே பழமொழியில் சொல்லிட்டா பாத்திரம் அறிந்து பிச்சை இடு யார்கிட்ட கொடுக்குறோம் பணத்தைங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு கொடு வச்சுருப்பா இந்த பணத்தை பத்திரமான்னு சொல்லி தகாத ஒருத்தன்கிட்ட கொடுத்தோமானா அந்த பணத்தை செலவழிச்சு விடுவான் பணம் போயிடும் இது பார்க்க நான் எப்படி கொடுப்பேன் அது போய் யார பணத்தை போய் யார்ட்டையாவது கொடுப்போமான்னு கேட்போம் ஆனால் ஒரு சுச்சுவேஷன் வர்ற சமயத்தில் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளையும் மறந்து இந்த வச்சுக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்துடுவோம் அப்படி இருக்கிறது ரொம்ப தப்பு அப்பாத்திரே பிரதிபத்தி தகாத ஒருவனிடம் பணத்தை கொடுக்க கூடாது கடன் கடனாக கேட்குறவன்னா இருந்தால் நிச்சயமாக கொடுக்க விடாது கடன் கொடுக்கவே விடாது அப்புறம் நமக்கு தான் அது வினையாக வந்து சேரும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சரி வட்டி வருமே நல்ல பணம் வருமே அப்படின்னு சொல்லி நினச்சோமானால் இருக்கிறதும் போயிடும் அதை நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்கோ கடன் வந்து கொடுக்கவும் கூடாது வாங்கவும் கூடாது அதை முதல்ல பாலிசியாக செட் பண்ணுங்கோங்கிறார் அப்போ அத்திரே பிரதிபத்தி ஸ்டெப் அப்போ கொடுக்கப்படாது யார்கிட்ட கொடுக்கப்படாதோ அவன்கிட்ட கொடுக்கக்கூடாது பாத்திரே சா பிரதிபாதனம் ஒரு நல்ல ஆத்மா வந்து பணத்தை கேட்கும் போது வச்சுண்டே எங்கிட்ட கா இல்லைன்னு சொல்லப்படாது ஒரு நல்லவர் வந்து கேட்கறச்சே இல்லையே தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோமானால் அந்த பணம் விரயமாக போயிடும் வேற ஏதாவது தேவையில்லாத விஷயத்துக்கு ஒரு ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் கட்டுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் உண்டாகும் இது ஒரு தர்மம் அந்த ஒரு பேசிக்கான ஒரு எத்திக்க சொல்லித்தரார் விதுரர் அப்போ தானம் பண்ணுறது ரொம்ப 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 அவசியம் மனுஷனுக்கு தானமாக கொடு எவ்வளவு அமௌண்ட்டை வேணாலும் தானமாக கொடு தானமாக கொடுக்கறதுக்கு தான் பணம் இருக்கிறது அதை சொல்கிறா செல்வம் எதுக்குன்னா அழிக்கவே செல்வம் கொடுக்கவே செல்வம் ஒருத்தருக்கு கொடுத்து அவர் மகிழ்வதை கண்டு மகிழ்தலே உயர்ந்து உயர்ந்ததுன்னு சொல்லி பாத்திரே சா பிரதிபாதனம் அப்போ கொடுக்க கூடாதவங்கிட்டக்க கொடுத்தா பணம் போயிடும் கொடுக்க வேண்டியவன் கிட்டக்க பணத்தை கொடுத்தால் பணம் வளரும் இது பெரிய உண்மை இதை நம்ம நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் பார்க்கலாம் பல பேர் தானத்தினால் உயர்ந்தவர்கள் கர்ணனை எடுத்துக்கோங்கோ தானம் கொடுத்து உயர்ந்தான்னு சொல்கிறோம் அப்படியாக அப்பாத்திரே பிரதிபத்தி வேண்டாம் பாத்திரே ச அப்பிரதிபாதனமும் வேண்டாம் கொடுக்க வேண்டியவரிடத்தே தர்மவான்களிடத்தே பணத்தை கொடுப்போம் அதர்மிகளுக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டாம் இதுவே பணத்தை வளர்க்கும் கலை நாமும் வளர்ப்போம் விதுர சொற்படி வாழ்வோம்